Karibu tena mtazamaji na asante sana kwa kuendelea kuwa nasi. Tunaingia kwenye sehemu ya mdahalo ambapo leo tunaangazia manifesto za vyama wakati huu wa siasa hasa kujumuisha masuala ya uzazi na ndio maana hapa studioni tuko naye Angela Nguku ambaye ni mkurugenzi mkuu wa White Ribbon Alliance ambalo ni shirika ambalo linafanya kazi na mashirika mengine kuhusiana na swala hili. Asante sana Angela kwa kuungana nasi hii leo. Hebu tuanze na hili shirika lako. Lina linahusu nini haswa? Shirika White Ribbon Alliance uh, for Safe Motherhood tunatetea haki za kina mama na watoto. Asa wa mama wajawazito na wa mama wakati wanajifungua na watoto wachanga wanapozaliwa na wa kitambo wafike miaka tano. kwa sababu tunajua Kenya wa, wa mama wengi wanakufa kutokana na uh, wakati wakijifungua wa ujauzito na pia watoto wadogo kwa sababu ya magonjwa yanaweza na ni magonjwa yanaweza zuiwa mm -hmm. na wamama pia wanakufa ni vitu zinaweza zuiwa mm -hmm. na magonjwa ni kama gani uh, kwa watoto sana sana ni uki, akizaliwa ama hawezi pumua ama labda mama amepata shida Ame, amekaa sana kwa hiyo hali ya leba Ana, mtoto anazaliwa kama ame, amekosa hewa sana ama amekunywa ame hizo fluid mm -hmm. za mama kwa hivyo akizaliwa sana sana anakufa ama vitu zingine tu zinatokea sepsis ama infection inatokea kwa sababu amezaliwa mali sio pazuri sio apafai mali haistahili mtoto kuzaliwa mm -hmm. ama labda hajapata hiyo joto heat ama hiyo warmth wanakufa kwa sababu watoto wadogo bado hawajazoea wajazu, maisha ya nje. Mm. Na, na naona zile takwimu ambazo nilikuwa naziangalia kutoka kwa shirika lenu ni kuwa watoto wanne wachanga mm -hmm. wanafariki kila saa moja. Yes. Lakini kuwa watoto hawa wa wanne wanaweza kuokolewa kila saa moja. Yes. Kwa njia gani? Uh, tunasema sana sana kama wamama wanazalia kwa hospitali watoto wachanga pia watakuwa na hiyo na hiyo watazaliwa kwa hospitali watazaliwa katika ile hali mzuri lakini sana sana hata wakizaliwa hospitali sasa hivi wanazaliwa hospitali labda hakuna waaguzi wa, wa, wa kutosha kama sasa hizi wazaliwe sasa waaguzi wako strike ama wakati madaktari walikuwa kwa strike nanya ataangalia lazima wazaliwe mali kuna kila kitu inastahili watoto wa, wakizaliwa kama kuna hita tafadhali kama ni wakati wa, ni mzimu wa, 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 wa baridi size kama wazaliwe na kutakuwa na hiyo heating system watoto wata watapata watu tuna, tunaita hypothermia mtoto anakufa kwa hivyo lazima wazaliwe mali inastahili hata kama ni hospitali unajua tunasema hata kama wa mama wanazalia hospitali sio kila mama anazalia hospitali anapata ile tunaita skilled attendance na hata kama ni skilled attendance ako na ile quality of care mm -hmm. kwa sababu ukienda hospitali mingi yes tunasema wamama wazalia hospitali mm -hmm. lakini hizo hospitali hazina hazina wauguzi hazina madaktari hazina madawa hazina hata hizo equipment Ku, kuangalia hao watoto wakizaliwa wa mama wakijifungua akipata emergency nanya ataenda wapi Nam, lakini hmm. serikali imekuwa na mipango mbalimbali akina mbali mama hasa kupitia kama ile ya mama wa taifa uh, Margaret Kenyatta ya Beyond Zero uh, ni kuwa hizi juhudi hazijatosha ama kwa upande mmoja tunajidanganya kuwa hizi juhudi zinasaidia hatuwezi sema serikali haijafanya kazi imefanya kazi lakini bado wamama wanaendelea kukufa wamefanya kazi lakini haijatosha Kenya bado inapoteza wamama wengi sana tukiongea wamama wanapotea kama 16 tukielekea 25 kila siku Kenya mama akijifungua tunapoteza watoto kutoka sabini mpaka mia watoto wachanga ni kuonyesha kuwa zile juhudi bado hazijafika mali tunastahili kufika. Mama mm -hmm. bado wanakufa. Serikali ilifanya lakini lazima wa invest more kuona kweli wa mama wameacha kufa wakati wanajifungua. Hata kampeni ya Beyond Zero ilikuwa mzuri sana. Lakini bado haijatatua matatizo yote. Mm -hmm. Context za Kenya ni different. Ni vizuri zimekuwa invest lakini lazima ifikie kila mkenya. Mm -hmm sio sio hapa na pale kila mkenya lazima afikiwe na na, 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 na hiyo afya naam hebu tuzungumzie ile swala kuwa mnataka kila chama mm -hmm. uh, cha kisiasa so wakati huo uchaguzi uweze kujumuisha masuala haya kwa manifesto zao mm -hmm mmeridhishwa kufikia sasa hata kama wengine bado hawajaweka wazi manifesto zao mwaka huu unajua nimekuwa nikisikiliza uh, taarifa na nasikia hizi campaigns zinaendelea nasikia wanasiasa hata hakuna mmoja anazungumzia juu ya mama chama chochote sijasikia wamama wakiwa katika kile ki, kipaumbele na wamama tunajua ndio taifa wa mtoto ndio kesho ya Kenya wamama waki, waki, ndio wan, wengi Kenya tukisitemeka kwa hii kampeni yetu inaitwa whatever your political colors put mothers and newborns at the heart of your agenda hizo manifesto nataka wa Kenya waangalie kabisa tuangalie waone kweli 
wamama wamewekwa mbele wamama afya wa mama na, na, na watoto iko mbele ama la kama hakuna mimi nataka na, na, na kuahimiza wa Kenya waangalie kwa sababu hiyo ni haki yao unajua Kenya wa Kenya wengi mimi nikiwa hatujui haki zetu tunajua haki yetu ni kuambiwa twende tukapige kura lakini tunaangalia kweli kuangalia tunapigia kura mtu wa ina gani amepanga nini juu ya sisi wa mama amepanga nini juu ya watoto tunaambiwa twende tukapige kura kesho mama aanze kujifungua kama sasa hizi wakati wa madaktari walikuwa strike wa mama wengi walikufa sana na najua hata hatujapata ile ile zile numbers wa mama waliokufa wakati wa kujifungua mm. nataka sasa wa Kenya wakuwe makini wahakikishe wenye wanasimama kusema tupigiwe kura wame wana, wanataka nini wana mipango gani juu ya mama wanataka nini wa mama waendelee kukufa ama watoto waendelee kukufa ama wanataka nini kwa hivyo nawahimiza wa Kenya tuko wat, uh, um, organization tatu tuko white ribbon alliance tuko na evidence for action mamaye na tuna organization of african youth kwa nini youth kwa sababu tunajua youth ndio kesho kesho ya Kenya ni youth no. na tutspo invest hata kwa adolescence kwanza tunaona kweli kuna watu wa, 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 watoto wachanga miaka 12 15 18 wanajifungua mm -hmm. tuna teenage pregnancy sasa hizi tunajua county zenye zina lead na teenage pregnancy almost over 40% mm -hmm. leading in teenage pregnancy au ni watoto wanapasa kuwa shule tu investment gani tunafanya kama serikali kama hao au wanasimama kusema wapigiwe kura kuonyesha kweli watoto wa kesho sio awakui wa mama leo wana wanaachiliwa shule wanasapotiwa mpaka kesho wakiwa wa mama ndio waweze ku make decisions iko right ndio wakiwa mama hata wajifungue wakiwa because wakijifungua wakiwa dogo watapata zile mashida mm -hmm. kwa sababu kama hujakomaa mwili wako hujakomaa utapata shida ukijifungua mm -hmm. uh, kuna pia ili swala ambalo tulikuwa tunazungumzia mm -hmm. awali kuhusiana mm -hmm. na uh, haswa wanawake kwenye ile wanaita middle class mm -hmm. je wanafahamu sana yale mambo ambayo wanastahili kuzingatiwa wanapokuwa wajawazito na hata uh, wanapojifungua kuna kitu nashinda nashinda kusema hata naambia marafiki zangu kama kuna watu wame, tunapasa tu, tuamke kabisa ni watu wa mashinani na watu wa middle class sana sana wanawake wa middle class tunaenda kukuzalia hospitali tunaenda tuna, tukikuwa na mimba tunaenda kwa, kwa madaktari tumesahau wale wa uguzi wale wa kunga wale wa kwa hospitali wanatuimiza wana cha, cha kufanya yeah. sana sana tunaona tunaenda tu tunaona daktari anatuambia fanya hivi na hivi na hivi ako na haraka lazima one mku, mw, 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 uh, patient mwingine client mwingine mm -hmm. lakini wale ule mtu anakusomesha ile elimu tulikuwa tunafunza wakati wa ANC antenatal care classes kukuambia ni nini utakula ni wapi utazalia ukiona signs zinakaa hivi na hivi unapasa kufanya nini ujitayarishe kwa sababu miezi tisa ni mingi unaweza jitayarisha ujipange ndio ukipata ukipatikana na hiyo leba unaweza enda hospitali na utaenda wapi uta, utazaa aje na ni nini unatarajia una lakini sana sana sisi wanawake ama wana, sana sana wanawake wa middle class wanaenda kwa madaktari hawataki sana kuzingatia wakitaka kutaka kujua son manja about pregnancy wanaenda kwa internet mm -hmm. lakini elimu kufundishwa waende na waimiza waende kwa wale wakunga waende kwa wale wa uguzi wale wamesomea wale wako na wakati wa kufunza wamama kwa sababu hizo hospitali zinakuanga na mali wamama wanakalishwa wakiwa wajawazito wanafundishwa watakula nini watavaa aje unajua inanishangaza sana ukikutana na mama amevaa tights ako na heels na ako 7 months pregnant mm -hmm. Wale wenyewe wanasema ni doscom. Ni doscom lakini ina, ina, inadhuru inamdhuru yeye mama na inadhuru mtoto. Kwa hivyo ni pia tukue na tungetaka kuona zile serikali zitaimiza ile primary health care kurudi mashinani, kurudi kwenda kuinvest kwa frontline health workers wenye watahimiza wa mama nini wanapasa wafanye. Sio kuwaambia waende kwa kwa madaktari wakubwa wakubwa na wanaacha wale wadogo. Na sisi ni kitu inapasa kuina inasumbua mama mm -hmm. yeah naam uh, tukimalizia mm -hmm. kuhakikisha kuwa masuala haya yanajumuishwa kwenye manifesto mm -hmm. uh, ni swala moja mm -hmm. lakini ule utekelezwaje iwapo watatangaza waseme kuwa ndio tumeangazia masuala ya kina mama mtahakikisha vipi kuwa yoyote yule ambaye atachukua ata hatamu ya uongozi mm -hmm. atatekeleza yale ambayo aliahidi kuhusiana na kina mama na watoto wachanga kuna kitu nimesema tukianza sisi tunatetea haki za wamama na watoto na wa Kenya in, kwa jumla kwa sababu mkenya wa Kenya wachache sana wamesoma constitution no. katiba ya Kenya ina, ni one of the most progressive kwa sababu ya bill of rights ile haki zile entitlements za wa Kenya lakini wa Kenya wengi hawajasoma tunasema tumesomewa lazima tujue haki zetu ni nini tusimame tuache ule msemo wa kusema serikali saidia tuko na haki 
kama wa Kenya. Na sisi nataka na mashirika mengine tujitokeleze, tusomeshe wa Kenya, wajue haki zao ni gani. Asa hasa wakati wa mama na watu za haki za wamama na watoto wadogo mm -hmm. na adolescents sana sana. Mm -hmm. Kwa hivyo ni lazima tujitokeleze na wamama na wa Kenya pia wasimame waseme tumechoka. Tunataka kuona wamama wetu wache kukufa. Kwa sababu familia ikipoteza mama, ipoteze mtoto, imepoteza sana. Kwa sababu mama ndiye anashikilia jamii, ndiye anashikilia community, ndiye anashikilia inchi mzima. Kwa hivyo lazima tujitokeleze, tujifunze. Civic education yache tu kufunzwa political voting. Mm -hmm. Pia tufunzwa akizetu za rights zetu za reproductive health rights. Mm -hmm. Tufunzwa kacha, kacha, land rights. Tufunzwa environmental and all hizo akizote lazima tujitokeleze. Kwa hivyo na waita mashirika wengine na wakenya wengine wakuja watu join. Kwa sababu sisi, white tribal na alliance evidence for action na wewe youth. We are membership organizations. Lazima mjitokeleze. Tukuja tuseme ni apana. Tujue akizetu, ndiyo tujue tutapigia tuta nani kura. Naam. Yeah. Asante sana. Mm. Angela Nguku ambaye ni mkurugenzi mkuu wa White Ribbon Alliance. Kuna mmoja hapa hajasema jina lake lakini amefurahishwa sana. Anasema huyu B ako na wazo nzuri pongezi kwake. Asante. Na asante, asante sana kwa kuungana nasi asante. hii leo. Ni swala ambalo tumekuwa tukijadili na Angela Nguku kuhusiana na kuwa masuala ya kina mama na watoto wachanga yaweze kuangaziwa pakubwa uh, katika manifesto ambazo tunasarajia zitakuwa zinazinduliwa uh, katika siku za hivi karibuni kabla ya uchaguzi mkuu ujao. Lakini tukiachana na hayo tuelekee katika taarifa nyingine ambayo kidogo inafungamana na mdahalo wetu wa hii leo ambapo wanawake na wasichana wanaoishi na ulemavu wa kusikia kwa wamepokea mafunzo ya kuwahamasisha kuhusiana na haki za afya ya uzazi. Washa hiyo ya kitaifa imeandaliwa na shirika la Deaf Empowerment Society of Kenya kwa lengo la kuwapa mwanga wanawake na wasichana hao kuhusu mbinu za kujitetea wanapokabiliwa na changamoto za uzazi katika jamii. Kwa mujibu wa mratibu wa shirika hilo Joy Kanana, wasichana na wanawake wenye upungufu wa us, mapungufu ya usikivu huona haya kutafuta suluhu wanapokumbana na changamoto fulani haswa za uzazi au visa vya ubakaji katika jamii imebainika kwamba wasichana hao hujipata kwenye matatizo ya unyanyasaji, dhulma za ngono na kunyimwa nafasi ya kupata elimu. Kwingine kwa wito wa kudumisha utulivu umetolewa kwa wenyeji wa kaunti ya Kajiado. Wito huo umetolewa kwenye mkutano uliojumuisha jamii zote zinazoishi katika kaunti hiyo ambapo swala kuu ambalo lilisisitizwa ni kwa wenyeji kupuuza matamshi ya wanasiasa yanayosemekana kueneza uhasama. Mkutano huo chini ya mwavuli wa Peace Ambassadors umewahimiza vijana kujiepusha na vishawishi vya kuendeleza chuki. Mkutano huo umeandaliwa kutokana na cheche za maneno hivi majuzi vinywani mwa wanasiasa kuhusu swala la ardhi katika kaunti ya Kajiado. Sasa inapitana. Ya kwamba uwezi kujua. Sisi tulikuwa watu wa Kores na tukalambishwa chini na Mr. Olelengu na tukamwamini ya kwamba ni mwanaume na ametuangusha na tuliweza kumwomba Mr. Kores asiende nje ya serikali abaki pale wote moto ikiwa karibu lakini baadaye alianza kudefect. <laughs> Kwenda katika chama cha WDM. Maajabu ni hii ndugu sangu. Ukitaka kuomba kura utausa siara sako na matamushi memo. Na matamushi madam, matam. Ukianta kutamuka manano mabawa ni mabaya ya kuwakanisha wanda inji. Sidhani kana ya kuomba umutu ni kiongosi. Nasema tukai na amani katika mchi wakitengera kachiado county. Kama ni hule mwenye naomba kiti. Kuna style ya kuomba kiti. Sio mambo na ardhi. Ardhi haipigangi kura. Tuzumani kufikia hapo sina la ziada. Asante sana kukutazama tarifa za mbiu ya KTN. Mimi ni mashirima kapombe. Tukutani mwendo wa samoja kwenye KTN leo. Endelea kwa nasi.